ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓപ്പണ് ജിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അടുത്ത് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാം പ്രിലിംസിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി കെമിസ്ട്രിയിലെ ഐസോട്ടോപ്പുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഐസോട്ടോപ്പുകളെ കുറിച്ച് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പരമാവധി ചോദ്യങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബും ഷെയറും ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യമായി എന്താണ് ഐസോട്ടോപ്പുകളെന്ന് നോക്കാം ഒരു ഇലമെൻറ്റിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ മാസ് നമ്പറുകളുള്ള ഫോമുകളെയാണ് ഐസോട്ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അറ്റോമിക് നമ്പർ സെയിം ആയിരിക്കുകയും ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് നമ്പർ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എലമെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഐസോട്ടോപ്സ് എന്ന് അപ്പോൾ ഐസോട്ടോപ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം എലമെൻസ് വിത്ത് സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് നമ്പർ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അറ്റോമിക് നമ്പറിൽ മാറ്റം വരാത്തത് കൊണ്ട് ആറ്റത്തിൻ്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ വ്യത്യാസം വരികയില്ല പകരം ഡെൻസിറ്റി പോലുള്ള അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ മാത്രമേ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇനി ഐസോട്ടോപ്പുകളെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പുകളൊന്നും നോൺ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പുകളൊന്നും ഇതിൽ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പുകളാണ് ഡി കെയിങ് സമയത്ത് റേഡിയേഷൻസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഐസോട്ടോപ്പുകളുടെ ഈ കെമിക്കൽ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള അതിൻ്റെ കഴിവുകളുമാണ് അതിനെ മറ്റു മൂലകങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതിന് പല ആപ്ലിക്കേഷനിലും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം അടുത്തതായി ഐസോട്ടോപ്പ് കണ്ടെത്തിയതായിരുന്നു നോക്കാം ഫ്രെഡ്രിക് സോഡിയാണ് ഐസോട്ടോപ്പ് ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ഫ്രെഡ്രിക് സോഡി ഐസോട്ടോപ്പുകളെ കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ഐസോട്ടോപ്പ് എന്നാൽ എലമെൻസ് വിത്ത് സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് നമ്പർ അവരെന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡി കെ ചെയ്യും ആ സമയം എന്ത് ചെയ്യും അവർ റേഡിയേഷൻ സെമിറ്റ് ചെയ്യും ഐസോട്ടോപ്പുകളെ കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ഫ്രെഡ്രിക് സോഡി ഓർക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് ഐസോ സോഡി എന്ന് ഓർത്തു വെച്ചാൽ ഐസോട്ടോപ്പുകൾ കണ്ടെത്തിയത് സോഡിയാണെന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു എലമെൻറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം എലമെൻറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് താഴെയും അതിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ റൈറ്റ് മുകളിലുമാണ് രേഖപ്പെടുത്താറ് അതായത് ലെറ്റർ ഇസഡാണ് നമ്മൾ അറ്റോമിക് നമ്പറിന് കൊടുക്കുന്നതും മാസ് നമ്പറിന് ലെറ്റർ എയും ആണ് സിമ്പൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെയും ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെയും മൊത്ത എണ്ണത്തെയാണ് മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് മാസ് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോൺസ് പ്ലസ് ന്യൂട്രോൺസ് അടുത്ത അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്താണ് ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം അതായത് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ നമ്പറും മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ന്യൂട്രോണുകളുടെയും ആകത്തുകയും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ യുറേനിയത്തിന് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ നോക്കാം യുറേനിയം യു നയൻറ്റി ടു ടു തേർട്ടി ടു എന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ യുറേനിയത്തിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ ടു തേർട്ടി ടുവും അറ്റോമിക് നമ്പർ നയൻറ്റി ടു ആണ് അപ്പോൾ ഐസോട്ടോപ്പുകൾ എഴുതുകയാണെങ്കിലോ അറ്റോമിക് നമ്പർ വ്യത്യാസം വരത്തില്ല അതായത് ഇസഡ് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ടു മാസ് നമ്പർ ടു തേർട്ടി ടു ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയാൽ ഐസോട്ടോപ്സ് ഓഫ് യുറേനിയം നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം യുറേനിയം ടു തേർട്ടി ടു യുറേനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് യുറേനിയം ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് അറ്റോമിക് നമ്പർ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് പൊതുവെ നൊട്ടേഷനിൽ നമ്മൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ പറയാറില്ല യുറേനിയത്തിൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്പുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുറേനിയം ടു തേർട്ടി ടു യുറേനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് യുറേനിയം ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി ഇനി നാച്ചുറലി ഒക്കറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള യുറേനിയം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം യുറേനിയം ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ഫിഷ്ണവൾ ആയിട്ടുള്ള യുറേനിയം ആണ് യുറേനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇത് രണ്ടും മുന്നേ എക്സാം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ഐസോട്ടോപ്പുള്ള മൂലകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ടിന്നാണ് ടിന്നിന് പത്ത് ഐസോട്ടോപ്പുകള
ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് സിക്സ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് അതായത് നൈട്രജൻ ഫിഫ്റ്റീനും കാർബൺ ഫോർട്ടീനും എട്ട് ന്യൂട്രോണുകളാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെയുള്ളതിനാണ് ഐസോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഐസോമർ ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ കെമിക്കൽ ഫോമിലെയും ഡിഫറെൻറ്റ് കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചറും ഉള്ള മോളിക്യൂൾസിനെയാണ് ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റിലെ പടത്തിലോട്ട് ഒന്ന് നോക്കിയേ ബ്യൂട്ടൈൻ ബ്യൂട്ടൈൻ്റെ ഐസോമർ ഫോമുകളാണ് നോർമൽ ബ്യൂട്ടൈനും ഐസോ ബ്യൂട്ടൈനും രണ്ടിൻ്റെയും കെമിക്കൽ ഫോമുല സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ തന്നെ പക്ഷെ നോർമൽ ബ്യൂട്ടൈന് അതൊരു ചെയിൻ സ്ട്രക്ചറും ഐസോ ബ്യൂട്ടൈന് ബ്രാഞ്ചഡ് സ്ട്രക്ചറും ആണ് ഉള്ളത് അടുത്തതായി അലോട്രോപ്പുകൾ അലോട്രോപ്പുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാവോ ഒരു ഇലമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ ഫിസിക്കൽ ഫോമുകളിൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് അലോട്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് കാർബൻ്റെ അലോട്രോപ്പാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ചാർക്കോൾ ഡയമണ്ട് എന്നിവ ഇത് മൂന്നും കാർബൺ ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസും ഫോമും എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ഐസോട്ടോപ്പും ഐസോബാർ ഐസോട്ടോൺ ഐസോമോസ് അലോട്രോപ്പ് എന്നിവയും തമ്മിൽ തിരിഞ്ഞു പോകരുത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ലൈഡിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള പിക്ചേഴ്സിൽ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും വ്യക്തമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് നോക്കിയേക്കുക ഇനി എക്സാമിന് സാധാരണ ചോദിക്കുന്നത് ഐസോട്ടോപ്പ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജനും ഐസോട്ടോപ്പ് ഓഫ് കാർബണും ആണ് ആദ്യം ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്പുകളെ പരിചയപ്പെടാം ഹൈഡ്രജന് മൂന്ന് ഐസോട്ടോപ്പുകളാണ് ഉള്ളത് പ്രോട്ടിയം ഡിറ്റീരിയം ട്രിഷിയം ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ആദ്യത്തത് പ്രോട്ടിയം സിംപ്ലസ്റ്റ് ഐസോട്ടോപ്പ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതാണ് പ്രോട്ടിയം സാധാരണ നമ്മൾ പ്രോട്ടിയത്തെ തന്നെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയാറ് അപ്പോൾ ഓർഡിനറി ഐസോട്ടോപ്പ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രോട്ടിയം എന്ന് ഉത്തരം വരും അപ്പോൾ നോർമലി ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് ഉത്തരം വരുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളെയും ഐസോട്ടോപ്പ് എന്ന് മാറ്റി ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം പ്രോട്ടിയം എന്ന് വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻ എലമെൻ്റ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് ഏതാണ് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻ ഐസോട്ടോപ്പ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് എന്നതിന് ഉത്തരം എന്ത് വരും പ്രോട്ടിയം അടുത്ത് ലൈറ്റസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റം ഏതാണ് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പോൾ ലൈറ്റസ്റ്റ് ഐസോട്ടോപ്പ് ഏതായിരിക്കും പ്രോട്ടിയം അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രോൺ ഇല്ലാത്ത ആറ്റം ഏതെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അപ്പോൾ ന്യൂട്രോൺ ഇല്ലാത്ത ഐസോട്ടോപ്പ് എന്നതിനുള്ള ഉത്തരവും പ്രോട്ടിയം ആണ് ഇവിടെ ഡിറ്റീരിയോൺ ട്രീഷ്യോം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അതിന് ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോട്ടിയത്തിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് പറയാം അപ്പോൾ എലമെൻറ്റ് വിത്ത് നോ ന്യൂട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഐസോട്ടോപ്പ് വിത്ത് നോ ന്യൂട്രോൺ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഐസോട്ടോപ്പ് അഥവാ സിംപ്ലസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ലൈറ്റസ്റ്റ് ഐസോട്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻ എലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻ ഐസോട്ടോപ്പ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് ലൈറ്റസ്റ്റ് ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റസ്റ്റ് ഐസോട്ടോപ്പ് ലൈറ്റസ്റ്റ് ആറ്റം ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഉത്തരവ് എന്താണ് പ്രോട്ടിയോ ആണ് അടുത്തത് ഡ്യൂട്ടീരിയം ഡ്യൂട്ടീരിയത്തെ ഹെവി ഹൈഡ്രജൻ എന്നും പറയും ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നോക്കിയേ വൺ എച്ച് ടു അതായത് മാസ് നമ്പർ രണ്ടാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്ന് അപ്പോൾ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്ന് ന്യൂട്രോൺ എത്രയായിരിക്കും ഒരെണ്ണം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഒരു ന്യൂട്രോൺ ഉള്ള ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്പിൻ്റെ പേരെന്ത് അതിന് ആൻസർ എന്താണ് ഡ്യൂട്ടീരിയം അതുപോലെ ഹെവി ഹൈഡ്രജൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്പ് ഏത് അതിനുത്തരം ഡ്യൂട്ടീരിയം ഇനി എന്താണ് ഹെവി വാട്ടർ അഥവാ ഖനജലം എന്ന് നോക്കാം സാധാരണ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫോമിൽ എന്താണ് എച്ച് ടു ഒ ആണ് ഇനി ഹൈഡ്രജന് പകരം ഡ്യൂട്ടീരിയം വരുമ്പോൾ അതിനെ ഡി ടു ഒ എന്ന് പറയും ഡി ടു ഒ ആണ് ഹെവി വാട്ടർ ഡ്യൂട്ടീരിയം ഓക്സൈഡ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറുകളിൽ മോഡറേറ്ററായിട്ടും കൂളൻ്റ് ആയിട്ടുമാണ് സാധാരണ ഡ്യൂട്ടീരിയം ഓക്സൈഡ് ഉപയോഗിക്കാറ് ഇനി നമുക്ക് ഡ്യൂട്ടീരിയം ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സ് കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം ഗർഡിലർ സൾഫൈഡ് പ്രോസസ്സ് അതാണ് ഹെവി വാട്ടർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിന് ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ഉണ്ട് കൊമേർഷ്യലി ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ടറിൽ ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂട്ടീരിയം ആണ് അപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിൻ്റെ പോയിന്റ്സ് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്ത് പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ന്യൂട്രോൺ ഉള്ള ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്പ് ഹെവി ഹൈഡ്രജൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്പ് ഹെവി വാട്ടർ അഥവാ ഡ്യൂട്ടീരിയം ഓക്സ
most commonly found isotope of carbon is carbon 12. That is the naturally carbon is carbon 12 isotope. Carbon representation is 6 C 12. Then neutron and proton are the same. That is the proton neutron carbon isotope is the same. Carbon 12 isotope. Carbon 12 in the atomic mass in a base is the base of the elements in the atomic mass is standardized. That is carbon 13. C613 is carbon 13 representation. 7 neutron and proton are the same. This is carbon to stable isotope. That is carbon 14. Carbon 14 is an important isotope. Carbon 14 is 6C14. That is neutrons in the same way. Proton is the same way. Carbon is radioactive isotope on carbon-14. Main nitro lead in the ubeogam, fossil oil dam, archaeological samples in the age calculation and it on. A prakriyana carbon dating nor another. Carbon dating developed either the Villiard Libby and the Shastrajan. Iret Tolarithi Aravadele, Villiard Libby, carbon dating under the Nana, chemistry and nobles manning it here. Adathur Pradana Chodi under half-life period of carbon-14. Half-life period 5770 years and that is 5770-70 years. Half-life of carbon-14 is 5770-70 years. That is carbon-11. Artificially synthesized carbon isotope is carbon-11. And representation 6C11. Then the neutron is 5. The proton is 6. This is half-life period is 20 minutes. Then naturally occurring carbon-3 isotope is carbon-12, 13, 14. Then we will see carbon-11. Then we will see carbon dating. Carbon dating is the Villiard Libby. Then carbon dating is the isotope of carbon-14. Then the half-life period is 5770 years. Then we will see the application. Isotopeல் கொருவாடு உபயவங்கள் உண்டு அதில் மேன் ஐட்டுள் உபயவங்கள் மாத்ரமே நம்மல நோக்கு நொள்ளு ஆதியத்தது medical fieldில் medical fieldில் isotopeகளையம் அவையுடு உபயவுத்தையும் குருச்சு deal என்ன branch ஆனு nuclear medicine வரையின்னது ஏதக்கு important isotope ஆனு nuclear medicine ஐயும் யூசையின்னது உள்ளது அடுத்து slideல் உண்டு நமக்க அப்ப disease control ने வேண்டியும் pest control ने வேண்டியும் crop इंडे improvement ने வேண்டியும் isotope गोल उबेयोई क्या रोंड अड़त्त industrial application industries ले weld joint inspection material inspection वेंडी iridium 192 selenium 75 उबेयोई क्या रोंड अदु वोल तन्ने atomic reactors ले fuel light अंद यूसी आरोंड uranium 235 यूसी आरोंड अदु वोल important light वोल isotope अन thorium 232 Thorium-232 இந்து ஓரானு மோனோசைட் இந்தையில் யுரேனியத்தின்று லெப்பியதா வலரைக் கொருவானு பக்சை லோகத்தில் தன்னே Thorium deposit ஏட்டும் கூடுதல் உள்ள ராஜ்யவானு இந்தியா இந்தையில் Thorium deposit கூடுதலை கண்டு இருந்து கேரலா தீரத்துள்ள கரிமனல்லானு அப்போ Ionizing radiation, அல்லங்கு radioactivity measure ஏன் detect ஏன் செய்து instrument அனு Geeger counter. அடுத்தது archaeological application. அது நம்மல் already படிச்சு எழுந்தும் carbon dating. அனு யூசேன் isotope அனு carbon 14. அடுத்ததாய் weapons. Nuclear weaponsலும் isotopeகள் அனு உபயவுக்கியாரு. அடுத்ததாய் medical fieldில் உபயவுக்குன்ன, அதவா nuclear medicineல் உபயவுக்குன்ன isotopeகள் அப்பட்டி நோக்கா. அதி நமுக்கு cancer treatment related ஐட்டுவில்லா isotopeகள் நோக்கா. ஆதித்த நால் isotope நோக்கே cobalt 60, gold 198, iridium 192, phosphorus 32. இது இத்திரையான cancer treatment நின்னு உபயவுக்குன்னது. cobalt 60 cancer treatment. ஒன்ன CC கணக்டியது ஓர்த்துவுக்கியாம். cobalt 60 ஆனு cancer treatment யூசேன் isotope. அடுத்தது leukemia treatment நின் யூசேன்னதானு gold 198. நமுக்கு வேணமங்கி ஓர்த்துவைக்கா அப்பு leukemia treatment யூசேன்ன isotope ஆனு gold 198. அடுத்தது tumor treatment. அதினே iridium 192 ஆனு யூசேயாரு. அப்பு tumor treatment யூசேன்னது iridium 192 ஆனு. அடுத்து bone in அத்தியாஷமுள்ள element ஆனு phosphorus. அப்பு skin and bone cancer treatment நே phosphorus 32 ஆனு யூசேன்னேன் அங்கனே ஓர்த்துவுக்கியாம். bone in phosphorus வேணம் அப்பு skin and bone cancer treatment நே phosphorus 32 உபயோகுன்னும். இன்னை அடுத்தது 
ക്യാൻസർ ഡയഗ്നോസിസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐസോട്ടോപ്പാണ് ഗാലിയം സിക്സ്റ്റി സെവൻ പി ടി സ്കാൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐസോട്ടോപ്പാണ് കാർബൺ ലെവൻ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് കാർബൺ സ്കാനിങ് എന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പി ടി സ്കാൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ ലെവൻ ആണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അടുത്ത് കിഡ്നി സ്കാനിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മെർക്കുറി വൺ നയൻറ്റി സെവൻ കിഡ്നി സ്കാനിങ് മെർക്കുറി വൺ നയൻറ്റി സെവൻ ഗാമാറേ സ്കാനിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെക്നീഷ്യൻ നയൻറ്റി നയൻ ആണ് എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം സ്കാനിങ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ടെക്നീഷ്യൻസ് കാണും അപ്പം ഗാമാറേ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നിടത്ത് ടെക്നീഷ്യൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഗാമാറേ സ്കാനിങ് ടെക്നീഷ്യൻ നയൻറ്റി നയൻ എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അടുത്ത് ആൻജിയോഗ്രാം ടെസ്റ്റ് ആൻജിയോഗ്രാം ടെസ്റ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐസോട്ടോപ്പാണ് സോഡിയം ട്വൻറ്റി ഫോർ അടുത്ത് ഹാർട്ട് ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ഡാമേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് താലിയം ടു നോട്ട് വൺ ആണ് ഹാർട്ട് ടിഷ്യൂൻ്റെ ഡാമേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐസോട്ടോപ്പാണ് താലിയം ടു നോട്ട് വൺ ഇനി അയണും അനീമിയ റിലേറ്റഡ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ അനീമിയ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അയൺ ഫിഫ്റ്റി നയൺ ആണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അയഡിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ആണ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് അപ്പോൾ തൈറോയിഡിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അയഡിൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്പുകളാണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം തൈറോയിഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അയഡിൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്പുകളാണ് അയഡിൻ വൺ തേർട്ടി വണ്ണും വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീയും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്നും കൂടെ പറയാം കൊബാൾട്ട് സിക്സ്റ്റി കൊബാൾട്ട് സിക്സ്റ്റി ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഗോൾഡ് വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ലുക്കീമിയ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറിഡിയം വൺ നയൻറ്റി ടു ട്യൂമർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് തേർട്ടി ടു സ്കിൻ ആൻഡ് ബോൺ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഗാലിയം സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് ക്യാൻസർ കാർബൺ ലെവൻ പി ഇ ടി സ്കാൻസ് മെർക്കുറി വൺ നയൻറ്റി സെവൻ കിഡ്നി സ്കാനിങ് ടെക്നീഷ്യം നയൻറ്റി നയൻ ഗാമാറേ സ്കാനിങ് സോഡിയം ട്വൻറ്റി ഫോർ ആൻജിയോഗ്രാം ടെസ്റ്റ് താലിയം ടു നോട്ട് വൺ ഡിറ്റമിനിങ് ഡാമേജ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ടിഷ്യൂസ് അയൺ ഫിഫ്റ്റി നയൻ അനീമിയ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അയഡിൻ വൺ തേർട്ടി വൺ ആൻഡ് വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ തൈറോയിഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇനിയും ഒരുപാട് ഐസോട്ടോപ്സ് ഇതുപോലെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രമേ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഐസോട്ടോപ്പുകളെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പുതിയ ക്ലാസ്സുകളും ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷനും ആദ്യം ലഭിക്കാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക